。我开了一辆中国汽车，行驶了两万公里，想找到这个在地图上都难以发现的地方。据说这里住着非洲的蚂蚁族部落。为了找到他们，我雇佣了一名翻译，叫王朝，又找来了一名壮汉警察做保镖。一个小时之后，我们抵达了这片区域。这里的建筑很奇怪，有点像城堡，又很像白蚁的蚁巢。前面就是他们的部落了。他们到底过着怎样的生活呢？在中国呢，还有一个名字叫猫鼬，小朋友还还把小朋友给裹在里头，你看见了吗？现在我们已经到了啊！嗯，你看看你身后这是什么？哦，哎呦，兄弟们，刚才我就我就觉得这个，看看这跟矮人那个头上戴的那个帽子是一样的。你想想，装的话，当然你看看 ，Hello，Hello， 不要干净的，给我戴一下，可以啊，可以。这个这个是给女人穿的吗？对，你看，你看他们的女人。哦，这是羚羊角。哦，哇，好重呢。是吧？他们戴这个是干嘛呀？啥色？这这不是这不单色。不是，那我们是，我估计你是要选的是绿。啊，我分的你是绿。如果一一一个小女儿要变成一个呃马达姆的时候，哦，成人礼，女人的成人礼啊，看看，很重很重很重。如果如果有多重？你拿一下。阿拉都来上市，我能带吗？我可以试试吗？男人不能带。哎，那时候来干啥？你不不不不。那那那，哦，男人不能带。对吗？正常来说他是不能带的，但是他们他们觉得我们远道而来，想让我试试这个啊。我看看啊，我带不进去。<笑>不好意思，我下带我也带不了，带不进去。矮人王，现在我是啊，你看没有？哦。这有点像蚂蚁啊，怪不得蚁人呢。<笑>这个是这个哦， oh, 他们不但住的像像蚂蚁巢，他带的这东西像蚁人啊，哇，蚂蚁的那个啊，咔咔咔。啊，这面是贝壳做的。<笑> OK， thank you， 谢谢谢谢谢谢。OK， 我们现在去他们的家里看看他们这个蚁巢到底什么样。这个这个什么东西？像，五像。五像对，他们这这个地方的当呃的上帝。上帝哦，偶像，这个是偶像啊，啊就是一个土堆儿，对，上面带了一个什么东西啊？他们给这个土堆儿啊，这真的是一个土做的，一个土堆儿，上面带了一个，带了一个扣了一个盆。哦，他们的门。来，兄弟们，咱们今天看看。哇塞，哇，好凉快、哦。你别说里边对，里边还挺凉快的。哦，上面是木头。哦，不是不是，是木头，是木头。它里边漆黑一片了。来，兄弟们，我们进来看看啊。哦，这儿一个大娘抽了一个烟斗。我、哦、他们，我是人畜共居的吗？这是，这是鸡的睡觉的地方吗？鸡，那个羊都来。鸡羊都来，我这挂了一个葫芦啊，好吓人啊。这个。我的天啊！这是什么？我这很多的骷髅，你先离远点儿。别别别别！不能看，不是不能看。你那你你你你动不能不能动。不是这个不叫偶像啊，兄弟们，我给大家解释一下，你想说的偶像，这是他们的神，是吧？对，这是他们的神啊，就是在西非是有巫术的，而巫术他们祈祷大部分的这个，向上天祈祷的这些东西，都是这些作为，作为他们的一个媒介啊，作为一个媒介。不如不如，不如哦，他们这边有女人有抽烟斗的习惯。哦，慢点慢点慢点。哦，这是沟啊。哦，这个是他的一个做做饭的地方吧？这是做饭的地方吗？你小心一点啊，小心一点。突然间我感觉有个洞，他们在这里做饭。这是做饭的吗？做饭的那地方就在那。那这是干嘛用的？这边是搞一个火，要要要要把这边热的。哦，明白了，你看看那上面。我的天啊，他这个有点咱们那个云南火塘的感觉，这屋里都熏得非常黑，这后边都是这都是什么东西啊？大家看看这坛子里装的也不知道是什么啊。当然往前走，前前面还有很多。OK OK。这个大缸，水，这是水水哦。那他们怎么住啊？这个是可以住人的吗？哦，果然是水啊。这个是干嘛的？这个里边，这个。哇塞，这中间有一个跟大瓮似的，跟咱们的砖窑差不多。不到两个半。那边是不能在那那些那些不能木头。那边是是那个叫什么羊啊？哦，是羊的地方。哦，羊那种叫羊,羊,羊,羊,羊,羊,羊,羊。这个是鼓吧？种的地
，是鼓。对。OK。他们还唱歌吗？还跳舞啊？对，要跳舞的时候，他用那个东西。哦，他们还会还哦，他们还会平时还会有一些舞蹈啊，哇，这挺厉害的啊，哇塞，一出来就非常的热，在里边还可以，大概我觉得里边也有三十度吧，但是外边现在基本上睁不开眼睛，大概将近四十度的样子，非常夸张。哦，这个是干嘛的？你看，悬空着一个鸡蛋一样，是瓮，上面是一个巨大的缸啊。坐落在这个几个木架子上，就跟要烧它似的，然后底下这也是一个烧的一个感觉，你发现了吗？嗯，我刚刚也看见了，不知道是干什么用的。嚯、哦，这太奇怪了啊！等我，王超，我问你、嗯，这个东西是干嘛的？是住住女住他们的老婆、啊，住他们的老婆，老婆住上面，男人男、呃、老公住下面。哎，我想问一下，为什么他们村没有男人？他们应该是进进农场。哦，农场了，他们就就去工作了。你这不叫农场对、啊你家？对，你看这家，两个老婆，看到了吗？哎，我能上去看看吗？能上去，走走走，咱们上去看看。OK。哎，一楼啊，兄弟们也跟刚才那个是差不多的。哇，这，哎呦，卖点啊，卖点卖点。他这个家里不一般，刚才我看看到从这个洞里啊飞出来很多只蝙蝠，现在蝙蝠没了。养鸡哦，这蝙蝠飞哪去了？我、哦、你们看看这个，这一个什么小动物骨头？骨头的，对。哦，能去看看吗？这是他女主人吗？哦，可以上。OK OK， 抓住了啊，他有点邪。这个地方要是做饭的地方，哦，啊、你看他们那个小窗户得有采，这是窗户啊，对，我的天，这采光可以啊，够充分的，还不如你这门呢。啊，对对，大家在这边洗澡，这边洗澡,、啊洗澡啊，哪来的水啊？哦，他们拿水上来，哎，我带他们拿水上，一一不能乱从这儿流下去，从这儿流下去。哦，看到了，下水道。哇塞，这是天然的洗澡间。嘿，这外边也看不见我啊。看看，完全看不见，没有人看得到你。哦，这个是住的吗？这个不是住的，这是刚才底下那个。哦，兄弟们，你们看这个怎么进？是进去啊？啊？这不就是一个稻草屋吗？但是呢？哪个是他们女主人住在哪里？哦，在这里睡觉？不会吧？老婆跟小孩子，老婆去吗？老婆这怎么进去啊？这个稍微的有点分量，就进不去了。对，这可是要爬进去了。老婆跟小孩子，你能让他，你能让他进一遍我看看吗？里边有一只鸡，有一只鸡的尸体。啊，这您能进去啊？哦，他这样进去，倒着进去啊！我的天啊，确实啊。被称为蚁人啊，兄弟们！哇塞！哦，耀阳，我很想知道他这个，他这个是按照蚂蚁的一个方式去自己建的这种。对对对对对。对对对对对对但他为什么要建这样的？这样的进去很麻烦。对他们就觉得建建建，我们他们的那个，我们就他们的文化，他们的文化上面就能建。你进得去吗？我操，兄弟们，这个大哥一米九几啊，他也能进去 ？OK。哦，哦<笑>哎呀，对你太不友好了。如果需要他来他老婆的时候是，老公如果需要他老婆的时候，老公从这儿爬进去。哎呦，真不容易啊！小孩子从呃五五岁下，五岁来这哦，五岁以下都住这儿，五岁以上都住这儿，五岁以上住这里。啊，这儿还有一个洞、哦，我的我的天，兄弟们，这这怎么住人啊？那个王厂，这我以为是没有咱们的一个灶台呢。没有，躺地上。哎，没了没了，一桶水管。那一面都来那子。啊，有有一个毯子，毯、呃、子。哦，有一个就是那个薄的单子。对，我问一下啊，我原来见过类似这样的东西、哎。他们这个是为了抵御敌人，敌人不好进去，他躲在里头不好进去。他这个跟敌人没有关系。那里在那边有被发展，在那边不关心。那边有被发展的。啊，对，是为了敌人，对吧？啊，你猜对了。看来。去努力那边的发发展嘛，拉拉方。啊。等啥拉什么的的的的方子。OK， 大大意思就是说这边
，呃，敌人不能不能不能进不去，不是不是进不去。他们他们不能不能，呃，跟老婆做坏事，啊、哦，给老婆做坏事。所以说，老公必须在下面住，然后老婆孩子们住在下面。明白了吗，兄弟们啊？虽然你看这个像一个小城堡一样啊，嗯、城堡的主人，人在宝在，宝水人亡。就是说他，他就他把老婆相当于藏起来了。藏在这儿，别人看不到，别人进不来。对对对,对，里边到底什么样？我现在去看一看啊！好烫啊，这地！我不是脚进不去，我手进不去，好烫！哎呀，感觉怎么样？我的天哪！我看看啊，这是屋里，这个根本是站不起来的啊，大概有个一米，最高的有个一米五吧，完了底下差不多是这样的。我这是什么东西啊？纳兰，哎，你过来看看。我那大哥真好啊，给纳兰铺了两双拖鞋啊，让纳兰手不至于烫坏了。我的天哪！啊！你刚才你刚才说那只鸡不是鸡，你看这是什么？啊，这不是鸡吗？这不是鸡哦，不是鸡哦，就是他们的那个，也是一个供奉啊，供奉啊，也是一个神。他们把供奉放在房间里啊？对他们无处不在的供奉。这应该是他们睡觉用的那个。你这小婴儿睡觉的吧？不是，我说那个毯子。哦，毯子。就铺在这里，就躺在这儿。你看他们这个饮水的壶，兄弟们都很脏，都裂了，很旧啊，都裂了。基本上你看用的现代的东西，这种大电池，还有那个手电，还有一些塑料瓶。完了这儿还有一个下水道。好的，我们还是速速离开吧。大哥这鞋是帮了大忙了，要不然手熟了。兄弟们、啊，真是不容易、啊。这睡个觉不太容易。我觉得，哎呀，真的，这个甭说女的了。就是说，男的进去想找这个女的都费劲啊，真的费劲。<笑>你看，这是他，这是干嘛？这像一个烙鸡蛋的，我果然能烙鸡蛋。咱们在那边吃饭。哦，底下是空的。这是桌子吗？桌子。哦、这是男是男人男人在这儿，老婆给弄吃的。这个啊，兄弟们，这个现在的这温度，你要把鸡蛋磕在上头，我估计直接能熟了，荷包蛋了。太热了，太热了。来来来，这是另外一个，这是其中一个老婆，还有一个老婆。这这没有没有没有没有啊！哎,哎,哎这不可能是住人的，这不会住人的。这是做什么？哦，这是做什么的？啊 ，OK。哦，这个人只有一个一个老婆。这个地方是放那个玉米啊。他上去了，兄弟们。放玉米的地方。玉米啊，他们他他们种的，他们在农场种种的东西、哦。有东西啊？对。哦，他下去了。对，说的时候他们放在那。现在耀阳也爬上去看一眼啊！对，看一眼，这到底是一个什么样的东西？哦，是这样的，面包果啊，是一个粮仓，兄弟们。刚才大哥就站这儿了，他站这儿了，这是一个帽子，相当于能储存，能储存一些粮食。那是什么粮食，咱们也不知道、啊。一个储存粮食的一个地方，建的这么高。可能也是怕别人盗取吧，呃，所以增加了一个取东西的难度。当然，对于他们自己来讲，我觉得放进来啊，这么几百斤的东西要放进来也很难。他们这儿酋长啊，说这儿来外国人一定要见见我们，我们去看看这个部落的酋长到底什么样。你们看看这儿，弄了一个鸡蛋啊，这也不知道干嘛的啊，底下架的跟烤一样。哦，这是酋长。你说什么？装装，我们这边到那边都是大大的，全部是他的。对，主任，主任，他不叫主任，这个、这个、这个叫酋长，就部落里叫、啊、中文叫酋长，啊、就是他是老老大，老板，老大。哎，这，他的孩子，孩子的那家，孩子们的家。哦，全是他的孩子。他是不是有好多老婆？这个地方是他的。哦，他有几个老婆？一两一两一两一两方面的放，两三年，他以前有九个老婆，九个老婆，兄弟，哇塞，九个老婆，哇，他现在是这个村子的村村长，这肯定是他村长了，兄弟们，九个老婆，这整个九个家，整个这全是他的，对。这我去，这现在我估计能看到的女的都是他的女人或者是他的女儿。呀，你看他们干嘛呢？这么多人啊！他们是唱歌呢，走过去看看。
，他们下午就开始玩了。因为他都挺多才多艺的，因为他们有特别有乐感，他听到音乐他就想跳舞。对对,对对，这是非洲的特色。非洲特色，感谢彝族人民给我们带来的快乐。我爱中国。